কাজ শক্তি ও ক্ষমতা প্রথমে আমরা কাজ নিয়ে কিছু জিনিস দেখব তো কাজ কাকে বলে কাজের সংজ্ঞাটা যদি আমরা বলি কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং বলের দিকে বস্তুর স্মরণের উপাংশে গুমফলকে কি বলবো আমরা কাজ বলব তাহলে আমরা যদি একটু চিত্র দিয়ে দেখি এখানে একটা বস্তু রয়েছে এর উপর আমরা এফ বল প্রযুক্ত করলাম কিন্তু বস্তুটা এখান থেকে এই দিকে সরে গেল এস দূরত্ব তো আমাদের বলটা ঠিক এই দিকে রয়েছে কিন্তু বস্তুটা স্মরণ ঠিক বল বরাবর হয়নি বল থেকে একটু অন্যদিকে রয়েছে তো আমাদের কাজের সংজ্ঞা যেটা রয়েছে বলের দিকে বস্তু স্মরণের উপাংশ তো আমরা বলের দিকে যদি স্মরণটা বের করতে চাই এখান থেকে একটা লম্ব টানলাম ঠিক এই স্মরণটা কতটুকু উপাংশ এই দিকে এটা যদি থেটা হয় তো এই অংশটুকু হচ্ছে স্মরণের উপাংশ কার বরাবর বল বরাবর তা এটা যদি এস হয় আর অ্যাঙ্গেলটা যদি থেটা হয় এই উপাংশ কত হবে এস কস থেটা তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা পাচ্ছি কাজ ইকুয়াল বল গুণন বলের দিকে বস্তু স্বর্ণের উপাংশ সেটা কত দাঁড়াচ্ছে এস কস থেটা তার মানে এফ এস কস থেটা আমরা ভেক্টর ডট গুণন থেকে জানি দুটো ভেক্টর ডট গুণন করলে সেটা কি আসে ভেক্টর দুটি মান এবং মধ্যবর্তী কোণের কস অর্থাৎ আমরা এখান থেকে যেটা লিখতে পারবো এফ ভেক্টর ডট এস ভেক্টর তার মানে বল এবং স্মরণ এর ডট গুণ ফলকে আমরা কি বলতে পারবো কাজ বলতে পারবো তো এখান থেকে আমরা যদি কয়েকটা কেস দেখি যে কাজটি কখন ধনাত্মক হবে কখন ঋণাত্মক কাজ হবে তো কাজের ধনত্ব এবং ঋণাত্মকের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে কজ থেটা পার্টিকুলারলি যদি বলি থেটা তো থেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা যেটা বলতে পারি থেটার মান যদি জিরো ডিগ্রি এর সমান অথবা জিরো ডিগ্রি চাইতে বড় কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি চাইতে যদি ছোট হয় তাহলে সেটা কেমন কাজ হবে ধনাত্মক কাজ হবে থেটা ইকো যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে শূন্য কাজ অপরদিকে থেটার নাইনটি ডিগ্রি চাইতে বড় কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি এর সমান অথবা তার চাই যদি ছোট হয় সেটাকে আমরা কী কাজ বলবো ঋণান্ত কাজ বলবো আমরা এই সম্পর্কগুলো একটু মাথায় রাখবো বিভিন্ন এম সিকুর জন্য তো এখানে যদি এক একটা কেস যদি আমরা একটু চিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তার আগে দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আমরা কীভাবে ডিসাইড করব এ একটা ভেক্টর এফ এ একটা ভেক্টর এস ঠিক এমন একটা চিত্র দিয়ে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় এখানে কৃত কাজ কত ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তো আসলে সবাই যেটা হুট করে বলে ফেলে যে আসলে ভাই এটা ঋণাত্মক কাজ না এখানে এটা অবশ্যই কেমন কাজ হবে পজিটিভ কাজ হবে কেন এবং কিভাবে আমরা যখন দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন মাপবো তখন তাতে পাদবিন্দু একসাথে করে মাপার চেষ্টা করব দুটো ভেক্টরের পাদবিন্দু একসাথে রাখবো এখানে দেখতে পাচ্ছি পাদবিন্দু শীর্ষবিন্দু পাদবিন্দু শীর্ষবিন্দু তার মানে সে দুটো ভেক্টরের পাদবিন্দু একসাথে নেই তাহলে এটাকে এক্সপ্যান্ড করি এটাকে এক্সপ্যান্ড করি তো এটা হচ্ছে আসলে ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন এবং এই কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইন ডিগ্রি চাইতে ছোট তাহলে সেটা কেমন কাজ হবে ধনাত্মক কাজ হবে তাহলে আমাদেরকে যখনই দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বের করতে বলবে আমরা তাদের প্যাডেল পয়েন্ট পাদের মধ্যে দুটো একসাথে করব করে দেন তাদের মধ্যবর্তী কী বের করব কোনটা বের করব এই ধনাত্মক আমার ঋণাত্মক কাজের কিছু উদাহরণ আমাদের অনেক সময় একটা প্রশ্ন করা হয় যে একটি বস্তুকে নিচ থেকে উপর উঠাচ্ছি এটা ধনাত্মক কাজ নাকি ঋণাত্মক কাজ তো প্রশ্ন শুনেই বলে ফেলে সবাই যে এটা ঋণাত্মক কাজ না এখানে ঠিক দুটো কেস রয়েছে নিচ থেকে বস্তু উপরে উঠাচ্ছি এই প্রশ্ন যদি করা হয় তখন তোমাদের পাল্টা একটা প্রশ্ন হবে কার সাপেক্ষে কাজটা যেমন আমি ফোর্স দিচ্ছি কোন দিকে উপর দিকে বস্তুটা উঠছে কোন দিকে উপরের দিকে তাহলে আমি যেদিকে ফোর্স দিচ্ছি বস্তু ঠিক ওই দিকে যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না তাহলে আনসার কি আমার সাপেক্ষে সেটা পজিটিভ কাজ তাহলে নেগেটিভ কাজ কার সাপেক্ষে আনসার হচ্ছে পৃথিবীর সাপেক্ষে বা অভিকর্ষ স্তরণের সাপেক্ষে যেমন বস্তুটাকে পৃথিবী কোন দিকে টানছে নিচের দিকে কিন্তু আমি যখন উপর দিকে নিয়ে যাচ্ছি বস্তু এবার কোন দিকে যাচ্ছে উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে বস্তু যখন উপর দিকে যাবে এটা নেগেটিভ কাজ কখন পৃথিবীর জন্য বা অভিকর্ষ বলে সাপেক্ষে আবার একই সাথে যদি বস্তুটা নিচের দিকে পড়ে তখন এটা কী কাজ পৃথিবীর সাপেক্ষে এটা কী কাজ বলো তো এটা পজিটিভ কাজ হবে তাহলে কাজ পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এটা আসলে ডিপেন্ড করবে আমি কাজ সাপেক্ষে হিসাব করছি যেমন এই মার্কারটাকে 
আমি ভূমি সমান্তরালে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে এটা কি কাজ অনেকে সাথে সাথে বলে ফেলে ভাই এটা শূন্য কাজ এখানেও ঠিক একই প্রশ্ন যে ভাইয়া কার সাপেক্ষে আমি মার্কারটাকে ভূমির সমান্তরালে নিয়ে যাচ্ছি একবার চিন্তা করো আমি ঠিক যে দিকে ফোর্স দিচ্ছি মার্কার ওই দিকে যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না যাচ্ছে তাহলে আমার সাপেক্ষে এটা পজিটিভ কাজ কিন্তু মার্কার যাচ্ছে ভূমির সমান্তরালে আর অভিঘর্ষ বল এর সাথে কত ডিগ্রি কোণে রয়েছে নাইনটি ডিগ্রি কোণে রয়েছে তাহলে অভিঘর্ষ বলের জন্য এই কাজটা কি শূন্য কাজ তাহলে কখন কাজটা শূন্য এবং কখন কাজ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক এটা আসলে ডিপেন্ড করবে কার সাপেক্ষে এই প্রশ্নগুলো আনসার করার সময় আমরা একটু সাবধান থাকব এবার ডাব্লিউ ইকুয়াল এফ এস কসেট আমরা যখন এই ফর্মুলাটা হিসাব করি যে ব্যাপারটা মাথায় রাখব এখানে এফটা কিন্তু ধ্রুব বল ধ্রুব বল মানে কি যে বলটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট থাকবে এবং এই রিলেটেড একটা গ্রাফ দেখব কাজ সমান বল ইন্টু সরণ এখানে এফটা কি বল ধ্রুব বল তাহলে আমরা যদি এখানে একটা গ্রাফ আঁকি ও এক খবর আবার আমরা বলকে দিলাম আর এ এক খবর আবার সরণ তাহলে গ্রাফটা হচ্ছে কি বল বনাম সরণ যেহেতু ধ্রুব বল ধ্রুব বল মানে কি যে বলটা কখনো চেঞ্জ হবে না তাহলে আমার যতই সরণ হোক না কেন এই ফোর্সের মানকে চেঞ্জ হবে নাকি একই থাকবে আস্তে আস্তে একই থাকবে তার মানে বল বনাম সরণ ধ্রুব বলের ক্ষেত্রে গ্রাফটা কেমন হবে এক্স অক্ষের সমান্তর তাহলে একটা সারের টাইম পর আমি যদি বলি এই আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা হিসাব করলে সেটা কত দাঁড়াবে এই আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ করলে এফ ইন্টু এস সেটা আসলে কি কাজ তার মানে আমার যদি বল বনাম সরণ এর গ্রাফ আঁকি তাহলে এই গ্রাফে ক্ষেত্রফল কাকে নির্দেশ করবে কাজকে নির্দেশ করবে লাইনটা আমরা লিখে রাখি তাহলে আমাদেরকে যদি বল বনম স্মরণের কোনো গ্রাফ দিয়ে কাজ বের করতে বলে আমরা শ্রেষ্ঠ সেখান থেকে ক্ষেত্রফল বের করে দেব কারণ বল বনম স্মরণের ক্ষেত্রফলটা কাকে নির্দেশ করবে কাজ নির্দেশ করবে এটা এম সিকুর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশান এরপর আমরা দেখব ধ্রুব বলের পরিবর্তে যদি বলটা পরিবর্তনশীল হয় তাহলে কেমন কাজ হবে 